de manera sucesiva a estas intervenciones. Adelante, señor Lon. Thank you, thank you very much. Now start my presentation, which I hope you will see. Otherwise, please tell me. Um, Yeah, um, dear honorable judges, um, first of all, thank you very much for the uh, kind invitation and the kind introductory words. Buenas tardes, espero que puedan ver mi presentación. Si no la ven, por favor, me avisan. Honorables magistrados, muchas gracias por la invitación. Um, there are several types of offerings that we have to distinguish for the decision in front of the court. Um, first, there are sub-internet offers, which only include a subset of the internet, a few hand-selected applications. Those, according uh, to a resolution of CRC, are also legal in Colombia. And then um, we have zero rating against payment, where the provider of the application pays, individual applications and classes of applications being zero rated. Ok, entonces aquí tenemos los diferentes tipos de ofertas relevantes. El primer tipo sería la oferta de subinternet. El subinternet se refiere a que se, le se seleccionan unas aplicaciones específicas a las que las personas tienen acceso. También tenemos el tipo de zero rating con pago, con datos eh, patrocinados. También tenemos el zero rating de aplicaciones individuales o zero rating de tipos de aplicaciones. And then there is zero rating of uh, that is application agnostic that makes a distinction between applications. Um, and as Mr. Riveros said earlier, uh, that is also the only form of zero rating that is allowed by most net neutrality legislations, which we can here see. This is a comparison of the legal situation between countries and regions. And as you can see, Colombia currently allows all of these forms similar to the US after the repeal of the 2015 FCC net neutrality rules of the administration of Donald Trump. Bueno, y el último tipo es el de neutralidad de las, con respecto a las aplicaciones. Este debería ser el único tipo de zero rating que estuviera permitido por la legislación. Aquí en pantalla vemos ahora una comparación entre lo que se permite en los diferentes países y regiones. Colombia, por ejemplo, observamos que tiene una legislación similar a la de los Estados Unidos, en donde se permite en todos los tipos de, um, de, de tipos de neutralidad con respecto a las aplicaciones, después de que hubo una revocatoria por parte del presidente Trump de la orden de Internet abierta eh, que, se, que fue expedida por la Comisión Federal de Comunicaciones en el 2015. And you see also here that uh, in the country of India, the biggest uh, democracy of uh, the world, uh, which also has a significant digital divide, Uh, is a world leader when it comes to net neutrality and to prohibition of zero rating. Um, the European Union, um, since the judgments of last year, and as well as Canada, have very similar rule set to India. And the states of California and Washington after the Trump repeal have also um, uh, very much aligned themselves with this definition of net neutrality in their laws. Acá podemos ver también que en India tenemos el mayor representante de una utilización democrática del Internet. Son dos líderes en la neutralidad de la red. También en la Unión Europea vemos un comportamiento similar en cuanto a la legislación que se usa en India. Los estados de California y de Washington también se unieron a, esta, a este movimiento por la neutralidad de la red después de la revocatoria mencionada del presidente Trump. And now let's turn to the impact of zero rating on the telecommunications market and a few of the questions from the court directly dedicate uh, this question. We have conducted intensive economic research 
and uh, released a study that looked at all of the European countries. And we could see that uh, the data volumes are increasing exponentially for many, many decades already. That trend is in every country the same, while the price of actually providing internet access is very much the same, stay stable. Prices and energy consumption stay the same, volume increases, and therefore um, we see generally that data volume gets cheaper everywhere. Bueno, aquí podemos ver parte del estudio que realizamos para saber cuál es el impacto que ha tenido la política sobre el mercado de las telecomunicaciones. Tenemos una investigación económica que realizamos de manera muy intensiva. Se llevó a cabo en todos los países de Europa y vimos que hubo un incremento exponencial en el volumen de datos o para el tiempo que se analizó, mientras que el precio del Internet se mantuvo estable. Esto quiere decir que si comparamos los precios contra un volumen que fue mucho más alto, el volumen de datos en este caso sale mucho más económico. Estamos pagando menos por un volumen mayor de datos. So, therefore we can see that the telecom operators basically get free data volume in their networks every year. And of course, they naturally give this benefit to their customers. That's why the price of data volume is constantly falling. It gets cheaper. And we've observed that in all countries without zero rating on an average by 2%. Only in the countries of the EU that had zero rating, prices were rising. So data volume became more expensive. Bien, acá podemos ver entonces que los operadores de comunicaciones cada año estarían ofreciendo un mayor volumen de datos por un menor precio, así que los consumidores se están beneficiando, ¿verdad? De hecho, vemos que el precio de los datos constantemente va cayendo. Y en los países que esto, esto ocurre en los países sin el rating, en contraposición, en los países en que sí existe la política de zero rating implementada, el precio de los datos se ha incrementado. And this is very logical if you think about it. Zero rating keeps data volumes artificially low and prices high, because doing a zero rating offer is also for a telecom operator a lot of work, and it only makes sense to exempt certain applications from your, the user's monthly data cap if that data cap is not a flat rate or not at 100 gigabytes a month. So it needs to be low in order for zero rating to make sense. Y entonces, aquí vemos por qué está ocurriendo esto. Y de verdad que la razón tiene bastante lógica. Resulta que el zero rating mantiene un volumen de datos bajo de manera artificial y mantiene los precios altos. ¿Por qué? Porque tienen que emplear mucho más trabajo cuando se utilizan políticas de zero rating para ciertas aplicaciones en lugar de tener um, para el usuario un límite de datos especificado y que podría ser en algunos casos hasta los 100 eh, gigabytes. Sin embargo, vemos aquí como la, para que esta política del zero rating sea um, buena o que produzca ingresos, debe eh, tener un volumen de datos bajo para los usuarios. And we can support this theory by data that we can see uh, worldwide. India, as I mentioned earlier, is the world leader when it comes to net neutrality. They prohibited zero rating in 2016. Um, right now, India has the fifth lowest price for data volume in the whole world. And mind you that India has also problems about the digital divide with a population of over 1 billion and a very challenging terrain in this huge country. This same effect is visible in Canada, where zero rating was outlawed in 2017. And you see in all branches of speeds and technologies, the prices have fallen in Canada. 
And this evidence can also be shown from individual European countries where after an individual provider had to give up zero rating because it was prohibited, magically the data volumes increased while prices stayed the same. We have observed this effect in the Netherlands, the country of Slovenia, Austria and Germany. Muy bien. Y aquí podemos seguir viendo nuestra, nuestros datos. Como les había mencionado anteriormente, la India es un líder en la neutralidad de la red. Ellos prohibieron la, la política del rating en 2016. Y en este momento la India tiene el, es el quinto país con el precio más bajo en los datos en, la, en el servicio de datos del mundo. ¿Qué pasó allí? Que a pesar de que tienen una población de mil millones, de más de mil millones de personas y también muchas dificultades en el terreno, han logrado tener éxito en este sentido. Lo mismo ocurrió en Canadá cuando prohibieron el Zero Rating en 2017. Los precios del de consumo de datos comenzaron a caer en este país. También en, los, en algunos países europeos, después de implementar la prohibición, se incrementó el volumen de datos y los precios se mantuvieron estables. Estos son países como, por ejemplo, Eslovenia y Alemania. Sí, yeah, and Austria y Netherlands. Um, and you can, um, you can, uh, you don't need to worry about uh, the affordability of uh, certain applications and uh, keeping zero rating because we have now proved that prohibiting the zero rating is actually good for the affordability of the open internet and that has also been confirmed by the Canadian Telecommunications Authority that has done a huge investigation about the impact of zero rating on the affordability of internet for Canadians and they have found there is absolutely no evidence to support that claim that actually um, um, outlawing zero rating was good for connecting the population. Y bueno, aquí también vemos que la, el zero rating, ¿eh? prohibir esta, este zero rating come, contribuye a mejorar la asequibilidad de Internet. Existe, por ejemplo, en... Canadá, en la, en la Comisión de Canadá, reguladora de servicios de telecomunicaciones, que han demostrado que el Zero Rating realmente no es bueno para un Internet abierto. Y se ha confirmado como después de la investigación que se hizo, el Zero Rating y la asequibilidad de los servicios de Internet no están relacionados. Now let's turn to the impact of zero rating on the application market. This is re very relevant to consumer choice and the questions that the court has raised about media pluralism and freedom of information. And here we have to look at the picture of which applications are actually benefiting from zero rating. On the left side, you see the top 20 zero rated applications in all of the European Union. And uh, several of them are from one company, from Meta, from Facebook. And a very similar picture can be observed in Colombia, where Facebook, WhatsApp and Instagram are the main beneficiaries of these zero rating programs. Bueno, ahora vamos a ver el impacto en el mercado de las aplicaciones. Esta parte es, tiene que ver con la elección del consumidor, el pluralismo de las redes y la libertad de la información. ¿Qué realmente, ¿Quién realmente se está beneficiando del zero rating? En esta pantalla vemos en la parte izquierda cuáles son esas aplicaciones en, todo el, en toda la Unión Europea que se están beneficiando. La mayoría de aplicaciones pertenecen a Meta, a la compañía Meta. Y esto ocurre de manera similar en Colombia, en donde tenemos Facebook, WhatsApp, Instagram como los principales beneficiarios del Zero Rating. 
And because we already heard in these proceedings today that there is a free choice for the user between the various applications, that is technically not true because the app needs to go through a process to become zero rated. And these are five steps. First, they have to even know that there is a zero rating offer somewhere in the world um, that their users uh, uh, could use by their telecom company. So they first need to find that offer. And then secondly, they need to understand the technical and commercial conditions, including the language barriers here. There is great variation between the technical and commercial conditions between these programs. And then thirdly, they have to apply to this program. If that is even possible, we have done ex, uh, um, we have done a research in all of the programs in Europe and half of the providers did not get back to us when we wanted to apply with an application in their zero rating programs. So it is um, not an open process. Um, yeah, let's go here. Okay. Bueno, entonces de lo que hemos escuchado el día de hoy, se habla de que existe una libre elección de varias aplicaciones por parte del usuario. Esto eh, no es verdad, no es cierto, porque la aplicación para poder llegar a ofrecer este Zero Rating necesita pasar por un proceso de cinco pasos. Primero, tenemos que saber que existe esa oferta. Los usuarios deben conocer la aplicación, entender la parte, eh, la segunda parte sería entender la parte técnica y comercial, incluido también las barreras del lenguaje. Un tercer paso para que las aplicaciones lleguen a ser de cero rating es presentar una solicitud para participar en ese programa. Si es que es posible, en nuestra investigación, nosotros encontramos que el 50% de los proveedores no responden cuando nosotros les hacíamos las solicitudes para poder participar en sus programas de cero rating. Este no es un espacio abierto. And then in the fourth step, you need to sign a contract in order to become zero rated with the telecom company, which often includes the risk of any wrongfully built data volume. So it could become very costly if you make a mistake in, but because in the next step, there is an ongoing obligation to technically cooperate with the telecom operator to keep your service identifiable. You need to provide criteria with which the telecom operator can know that the traffic is associated to your application and needs to be counted differently. Un cuarto paso aquí es que hay que firmar un contrato para entrar a ofrecer el zero rating con la compañía de telecomunicaciones. Aquí encontramos un uh, riesgo en caso de que cualquier volumen de datos esté errado. Existe un alto costo si se comete un error en este sentido. Existe la obligación de cooperar con la compañía de telecomunicaciones para que el servicio que ofrece la aplicación sea identificable. Ellos siempre exigen que los paquetes que envíe la aplicación se puedan efectivamente identificar como de que pertenecen a esa aplicación. So that's why we can see that the absolute majority of providers of applications only enter into one up to three zero rating programs. Very, very few can sustain the administrative burden to join more than three programs. Basically, only the very, very big telecom, the very, very big application providers are even able to play this game of becoming zero rated everywhere in the world. All of the smaller providers, that what makes the internet a place for freedom of expression, for education, for culture, and for media pluralism, all those smaller applications are inherently disenfranchised by these zero rating programs. Y aquí podemos ver en esta gráfica que existe una mayoría absoluta de proveedores de aplicaciones. Solamente entre uno y tres de los programas de zero rating pueden acceder la mayoría de aplicaciones. En cambio, 
eh, no pueden mantener esa carga de estar eh, administrativamente y técnicamente dentro de más de tres programas de Zero Rating. Solamente esas grandes aplicaciones con más dinero, con una mm, infraestructura más robusta, pueden estar en todos los programas de Zero Rating que existen en todo el mundo. Así que, ¿qué está pasando con los, las aplicaciones eh, basadas en la educación, en la cultura, el pluralismo de los medios? Ellos no están pudiendo acceder a estos programas de, de Zero Rating en todo el mundo. And that leads to a quite a horrible situation uh, for our democracy. We have uh, studies from Global South countries where we can see that many people believe um, uh, Facebook is the internet. When you ask them, have you used the internet? They say no. When you ask them, have you used Facebook? They say yes. So um, that leads to a situation where if we think about dangerous fake news around elections or Uh, the COVID-19 health crisis. Uh, if this fake news spreads via WhatsApp, these people are incapable of clicking on the link to the article that is being shared to them. They are incapable of going online and doing their independent research. Um, so that is a very problematic situation if you limit the access to just those few American big tech giant dare say on our democracy and also on our education system of book, of course becomes much greater. Y esto lleva a una situación terrible para la democracia. Resulta que según estudios que vemos aquí de de las personas muchas personas realmente creen que Facebook es internet. Se les pregunta, ¿usted alguna vez ha usado internet? Y dicen, no. ¿Y ha usado Facebook? Sí. ¿Para qué se presta esto? Resulta que se presta para las noticias falsas. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID, ¿cómo podía la gente saber qué era realidad y qué no? Si solamente tiene acceso a, un, a una sola voz. La gente no podía hacer clic en links que no fueran de estas aplicaciones. No se puede llevar a cabo una investigación independiente. Es un problema el limitar el acceso solamente a aplicaciones de los grandes gigantes tecnológicos. ¿Qué va a pasar con la educación y la cultura? Now let's turn to the impact of zero rating on data protection questions and privacy. In Europe, uh, and Europe is um, setting many standards around data protection in the world, we have a very clear situation that has been refer reaffirmed several times that a telecom operator is not allowed to do deep packet inspection. They are not allowed to look deep into the data traffic of their users. And uh, Europe uh, has been very clear that a telecom operator under no circumstances uh, can uh, investigate the actual user behavior. Además, um, existe, un, vamos a hablar de el impacto en la protección de datos y temas de privacidad. En Europa se han establecido muchas leyes, muchas normas y la situación es clara. Las empresas de telecomunicaciones no tienen permitido llevar a cabo una inspección profunda de los paquetes. Europa ha sido muy clara con las empresas de comunicaciones. Bajo ninguna circunstancia pueden invadir este derecho a la privacidad. And if we go back, um, I told earlier that um, in order to zero rate an application, the telecom operator needs to identify the traffic that belongs to that application to count it differently. And there are various ways of doing this. The only privacy friendly way is IP addresses, which is very limited in its option because it only is an option for the biggest of the content providers like Meta, like Google, but all of the smaller providers of information will only be able to identify their servers with their domain name or the URL that we enter into the address bar or the certificates called SNI with which an encrypted connection can be identified. And to add, you can see that the Uh, um, that the red angles are exactly in the type of the internet architecture that are prohibited. So it is not uh, 
allowed in Europe to even look at this. Um, and so it would be, uh, of course, a problem also for the privacy um, of Colombian citizens, because with this information, the telecom operator has to process information about the actual user behavior, which websites you visit, and also the user preferences. If you click on a football article on a news site, that is in the URL, which again becomes information that the telecom provider has to process and obtain knowledge about. Muy bien. Y volviendo al punto en que hablábamos sobre cómo hago yo para participar en el programa de Zero Rating, las empresas de telecomunicaciones, como les había mencionado, tienen una condición que es tengo que identificar la, el tráfico que viene de su aplicación para poderle permitir participar en este programa. Existen varias maneras de hacerlo. La única manera que es amigable con las leyes de privacidad es la dirección IP. Sin embargo, pues eh, esta opción está limitada a los gigantes tecnológicos como Meta o Google. Hay otras opciones para identificar a la aplicación, que sería el nombre de dominio o la dirección URL. También el certificado SNI puede ayudarnos a identificar el, el tipo de aplicación. Sin embargo, miremos aquí la flecha roja. Estas opciones se encuentran dentro de lo que está prohibido. La información que tiene prohibido el proveedor de Internet ahondar está, estaría allí, en ese, en ese método de identificación. Este sería un problema para la privacidad de los ciudadanos colombianos. Las empresas de telecomunicaciones tendrían que procesar la información sobre comportamiento del usuario, en dónde fue que él visitó, de hecho, Así que sabrían, por ejemplo, si nosotros fuimos a ver un artículo sobre fútbol en un sitio de noticias, conocerían la URL y así la empresa de telecomunicaciones sabría exactamente lo que está haciendo el usuario. Señor Loninguiner, quiero avisarle que le quedan dos minutos. Hemos pasado, excedido un poco los 20 minutos, pero tiene dos minutos para terminar. Gracias. Loninguiner, we have two minutes to wrap up. Ok. Um, lastly, let me say um, that uh, um, uh, in order to create consumption patterns, the telecom operator also needs to look at not just the traffic of the zero rating customers, but the whole uh, network of all of the users. Um, um, and then, mm -hmm. uh, and, and then uh, to conclude with my recommendations, um, as has been shown, in many other world regions, I think uh, the court should prohibit sub-internet offers, zero rating of individual applications and classes of applications and sponsored data. Uh, the European Court of Justice has done exactly this last year. Bueno, entonces para uh, cerrar la parte anterior, um, hay que crear patrones de consumo, no solamente para eh, los usuarios de zero rating, sino para toda la red, todos los usuarios. Algunas de mis recomendaciones están aquí en pantalla. Primera, prohibir las ofertas de subinternet o un internet segmentado de zero rating de aplicaciones individuales y clases de, de aplicaciones, así como los datos patrocinados. El Tribunal Europeo de Justicia ya lo ha hecho. Eh, de hecho, ya ha establecido esta prohibición. And I also want to offer you uh, avenues to address the digital divide. So one very easy way to do this would be that the data volume currently reserved for these zero rating offers should be given to the user for the same price, but application agnostic, so that the user can choose how they want to use the internet. That would keep everybody as connected as they are now. No elderly person loses the access to their online banking, but suddenly we would have no longer a net neutrality problem in Colombia. And lastly, there are other forms of application agnostic forms of zero rating. Mr. Rivera previously has mentioned them. For example, uh, we could have no data cap in off-peak times. Late at night, the network is idle. We could give the volume in this time when the pipes are free anyway for free to people and similarly a low bandwidth mode 
um, would not put any additional strain on the network, but would allow particularly the most vulnerable people to always have an essential connectivity to the whole internet that is economically very viable for telecom operators. Um, and it would really solve and bring society further ahead. Thank you very much. Gracias, señor Loninger. Por último, en este eje temático, concederemos el uso de la palabra al señor Toby Mendel en representación del Center.